السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپ یو ول بی فائن بائی دا گریس آف آل میچی اللہ چلے بیٹا آج کا یہ ویڈیو لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں وتھ اور ایکسرسائز 8.1 ٹھیک ہے اس کے ہم نے چھ کوشچنز کیے ہیں آج ہم ساتویں کوشچن سے اسٹارٹ کریں گے کل ملا کے اگر دیکھا جائے گا اس ایکسرسائز کے آپ کے بنتے ہیں بارہ کوشچنز بارہ میں سے چھ کیے ہیں اب چھ کرنے ہیں اب یوزول طریقے سے اگر ہم ہر ایک دن آپ کو ایک ایک ویڈیو لیکچر اپلوڈ کرا کے دیں گے تو اس میں چلے جائے گے چھ دن پھر جو ہمارا مین ماٹو رہے گا کہ ہمیں کم از کم ٹاپک سبھی ٹچ کرنے ہیں کم از کم کنسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہے اگر ایکسرسائز میں کوئی کوشچن چھوٹے گا بھی ٹھیک ہے لیکن کنسیپٹ ہمیں سبھی کور کرنا ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں لیک ہو جائے گا وی ول بی ناٹ ایبل ٹو فنش آور سلیبس اوکے اس لیے ہم کیا کریں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اور جو باقی ویڈیو لیکچر ہم اس ایکسرسائز کے اوپر دیں گے ان میں ہم آپ کو خالی کاؤنسلنگ بتائیں گے کوشچن کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور بتائیں گے لکھنا کیا ہے سب کچھ ہم بتائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو خالی پین ڈاؤن کرنا ہے وہ خود تاکہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا بچے ٹھیک ہے ان ویڈیو لیکچر میں چلیے آتے ہیں ڈائریکٹلی کوشچن نمبر سیون کی طرف کوشچن نمبر سیون میں ہمیں کیا دیا گیا ہے کوشچن نمبر سیون میں ہمیں ایک رومبس دیا گیا ہے کیا دیا گیا ہے ایک رومبس دیا گیا ہے اے بی سی ڈی مان لیجیے ہمارے پاس میں رومبس ہے اور اس کی دو ڈائیگنل ہے اے سی اور بی ڈی ٹھیک ہے ہمیں پرو کرنا ہے اس رومبس کی جو ڈائیگنل اے سی ہے یہ بائسیکٹ کرتے ہیں اینگل اے کو بھی اور اینگل سی کو بھی اور اسی رومبس کو اگر ہم پھر سے لکھیں گے بیٹا اسی رومبس میں پھر ہمیں درشانا ہے کہ اس کی جو دوسری ڈائیگنل ہے بی ڈی وہ اینگل بی اور اینگل ڈی کو بیٹا بائسیکٹ کرتی ہے پھر سے میں بتاؤں ہمارے پاس میں رومبس دیا گیا اگر یہ رومبس ہے تو سبھی سائڈس اکول ہو گئے کیا ہوگی بیٹا سبھی سائڈس اکول ہو گئے پہلے پارٹ میں ہمیں بتانا پڑے گا اس رومبس میں کہ اس کی جو ڈائیگنل اے سی ہے وہ بائسیکٹ کرتے ہیں اینگل اے کو بھی اور سی کو بھی اگر اینگل اے اور سی کو یہ بائسیکٹ کرتی ہے اگر مان لیجیے یہ اینگل ون ہے یہ اینگل ٹو ہے یہ اینگل تھری ہے یہ اینگل فور ہے اس کا مطلب ہمیں یہاں پہ دکھانا پڑے گا یہ جو ڈائیگنل اے سی ہے بیٹا اینگل اے اور اینگل سی کو یہ ایسے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اینگل ون اور ٹو کا میجر اکول اور اینگل تھری اور فور کا میجر اکول اس طریقے سے ہم دکھا پائیں گے اے سی ڈائیگنل اس رومبس کی بائسیکٹ کرتی ہے اینگل اے اور سی کو پھر اور یہ والا اینگل مان لیجیے یہ فائیو ہے اور یہ والا سکس ہے اور یہ والا سیون ہے اور یہ والا ایٹ ہے ٹھیک ہے بیٹا تو پھر اگر ہم دکھا پائے کیا اینگل فائیو اور سکس کا میجر اکول اینگل سیون اور آٹھ کا میجر اکول اس طریقے سے ہم بتا گئے بتائیں گے کہ اس رومبس کی دوسری ڈائیگنل اس کے دونوں اینگل اینگل بی اور ڈی کو بھی بائسیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب سوال ہے کہ اس کوشچن کا سلوشن آپ کیسے لکھو گے پہلے آپ گیون مینشن کرو گے گیون میں آپ کیا لکھو گے گیون ہے جو دیا گیا ہے گیون ہے رومبس اے بی سی ڈی وتھ اٹ از فور سائڈس اے بی کاما بی سی کاما سی ڈی کاما اے ڈی سچ دیٹ اے بی از اکول ٹو بی سی از اکول ٹو سی ڈی از اکول ٹو ڈی اے ہوگا نا بیٹا کیوں کیونکہ یہ سائڈ آف رامبس ہے سائڈ آف رامبس اکول اینڈ لینگ ہوگی اس کے بعد وی نیڈ ٹو شو دیٹ اٹ از ڈائیگنل اے سی بائی سیکٹ از اینگل اے ایز ویل ایز اینگل سی اینڈ اٹ از ڈائیگنل بی ڈی بائی سیکٹ از اینگل بی ایز ویل ایز اینگل ڈی پھر اس کا جو سلوشن پورشن ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک پورا سلوشن ہی ہے پھر ہم کام کریں گے یہ چیز پہلے دکھانے کے لیے کہ ڈائیگنل اے سی اس کی بائسیکٹ کرتی ہے اینگل اے اور سی کو اس کے لیے ہم یہ والا ٹرینگل لے لیں گے اے بی سی اور اے ڈی سی ٹھیک ہے چلیے بیٹا لیتے ہیں این ٹرینگل اس کے بعد لکھو گے آپ این ٹرینگل اے بی سی این ٹرینگل اے ڈی سی اے ڈی سی کاما وی ہیو وٹ وی ہیو وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے کیا آپ پہلے ٹرینگل اے بی سی کا اے بی سائڈ دوسرے والے ٹرینگل اے ڈی سی کے اے ڈی سائڈ کے برابر ہے ہاں بیٹا ہے وائی بیکاز دیر سائڈ از اے فارمس اس کے بعد یہ جو ٹرینگل اے بی سی ہے اس کا دوسرا سائڈ بی سی اس کا دوسرا سائڈ بی سی اس ٹرینگل اے ڈی سی کے دوسرے سائڈ ڈی سی کے برابر ہے ہاں ہے بیٹا یعنی کہ یہ والا سائڈ جو بی سی ہے نا بیٹا یہ ڈی سی کے برابر ہے ان دونوں کا کاز میں لکھوں گا سائڈ از آف رومبس سائڈ از آف رومبس ٹھیک ہے بیٹا تو یہ چیز ہم نے دکھائی دونوں ٹرینگل میں میں نے بتایا ٹرینگل اے بی سی اور ٹرینگل اے ڈی سی میں اے بی اور اے ڈی برابر سائڈ آف رومبس پھر میں نے بتایا بی سی اور ڈی سی سائڈ برابر لینگس میں ہے یہ بھی بکاز سائڈ آف رومبس ہے اس کے بعد میں ذرا بتائیے دونوں ٹرینگل اے بی سی اور اے ڈی سی میں کیا یہ اے سی سائڈ دونوں ٹرینگل کا ایک کامن سائڈ ہے ہاں ہے تو پھر کیا ہوگا سر اکول ان لینگ ہوگا وہی میں نے لکھا اب ذرا بتائیے دونوں ٹرینگل جو ہے اے بی سی اور اے ڈی سی ہم نے کیا دکھایا ہم نے دکھایا ٹرینگل اے بی سی کے تین کارسپانڈنگ سائڈ دوسرے ٹرینگل کے اے ڈی سی کے تین کارسپانڈنگ اینگل سائڈ ک
क्या इन दोनों कॉन्ड्रा ट्रेंगल ए बी सी और ए डी सी में क्या ये बी सी साइड और डी सी साइड बराबर है हाँ बी सी साइड और डी सी साइड बराबर है अब जरा बताइए बी सी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो कौन है एंगल वन और डी सी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो कौन है एंगल टू सो बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं ना सो बाई सी पी सी टी अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल वन और एंगल टू बराबर होगी एंड अब जरा बताइए क्या ये इन दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल में ए बी साइड और ए डी साइड इक्वल है हाँ है ए बी साइड का जो अपोजिट एंगल है कौन है एंगल थ्री और ए डी साइड का जो अपोजिट एंगल है कौन है एंगल फोर एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इस तरीके से हम क्या लिखेंगे विच एम्प्लाइज दैट ए सी बाइसेक्टर्स बाइसेक्टर्स एंगल ए एज वेल एज एज वेल एज एंगल एंगल एज वेल एज एंगल सी ठीक है उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे सिमिलरली वी कैन शो दैट इट इज डायगोनल बी डी बाई सेक्टर एंगल बी एज वेल एज एंगल डी ठीक अच्छा ये तो मैंने आपको बताया सिमिलरली लिखना पड़ेगा अच्छा अगर सिमिलरली लिखा इसका मतलब क्या है सर फिर से यही मतलब है ना ट्रैंगल बी ए डी और ट्रैंगल बी सी डी में हम काम कर सकते लिखना नहीं बेटा मैं आपको खाली समझा रहा हूं कि ये सिमिलरली का मतलब क्या ठीक ट्रेंगल बी ए डी और ट्रेंगल बी सी डी में अगर हम काम करेंगे तो क्या हम बता सकते हैं बी ए साइड और बी सी साइड बराबर हाँ साइड ऑफ रॉमस सब फिर ए डी साइड इस ट्रेंगल का इस सी डी साइड के बराबर है हाँ फिर से साइड ऑफ रॉमस क्या इनकी बी डी डायगोनल कॉमन साइड है हाँ है therefore by one second, by same criteria. कौन कौन सा कौन सा क्राइटेरिया एस 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 कॉन्ग्रेंट से क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए अगर दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स में जो इक्वल साइड होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हो गए वो इक्वल हो गए क्या ए डी साइड और डी सी साइड इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स के इक्वल साइड से हा है एडी साइड का जो एक अपोजिट एंगल है वो एंगल फाइव है और डीसी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल सिक्स है फाइव और सिक्स बराबर इसी तरीके से ए बी साइड और बी सी साइड बराबर है तो ए बी का जो अपोजिट एंगल हुआ एंगल सेवन है बी सी का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल एट सेवन और एट का भी मेजर इक्वल होगा इस तरीके से हम दिखा पाएंगे दोनों ट्रेंगल कॉन ये, ये जो डायगनल बी डी है बेटा ये एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेप्ट करती है ठीक लेकिन ये चीज हम नहीं दिखाएंगे ये तो मैंने आपको बताया समझने के लिए ठीक है लेकिन यहाँ पे आप ऐसे ही करोगे ठीक है इसकी दूसरी डायगोनल भी होगी जो बाइसेक्ट करेगी इसको ठीक ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन अब हम डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ और क्वेश्चन नंबर एट को जल्दी जल्दी से लिपटाते हैं ठीक है ठीक है उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट में हमें क्या बताया गया है एबीसी राइट एंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी हमारे पास में एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल है ठीक चले मान लेते हैं ये हमारे पास में गिवन रेक्टेंगल है ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है अगर ये रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल 90 90 होगा है चले और इसकी डायगोनल ए सी बताई गई है वो एंगल ए को भी और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है यानी कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे दिया गया है यानी कि एंगल वन और एंगल टू बराबर मेजर में दिए गए है यानी कि बाइसेक्ट करता है और एंगल थ्री अगर ये वाला है और ये वाला एंगल एंगल फोर है आप जरा बताइए क्या ये जो एंगल थ्री और फोर बराबर है इसका मतलब ये है ना इसी डायगोनल बाइसेप्ट करते हैं एंगल सी को गिवन क्या दिया गया है गिवन हमारे पास में रेक्टेंगल है और इसकी डायगोनल में ऐसे बाइसेक्ट करते हैं एंगल ए को भी और सी को भी और हमें दिखाना है इस वाले क्वेश्चन में ये जो रेक्टेंगल है ये कोई मामूली रेक्टेंगल नहीं बल्कि सुकैर है और उसके बाद में हमें दिखाना पड़ेगा जो इसकी दूसरे डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल बी को भी और डी को भी यानी कि जो यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे उनको हम नाम करेंगे अभी वो फाइव और सिक्स होगी उनका मेजर इक्वल दिखाना है और सिक्स और सेवन और एट उनका भी मेजर इक्वल दिखाना है ठीक चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट के सोल्यूशन की तरफ आप क्या लिखोगे पहले गिवन लिखोगे गिवन कैसे लिखोगे गिवन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी ठीक एंड इट इज डायगोनल ए सी विच बाइसे एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सच दैट सच दैट यानी कि आप ऐसे लिखोगे दैट इज यानी कि एंगल ए और सी को बाइसेप्ट करने का मतलब दैट इज एंगल वन और एंगल टू बराबर और एंगल थ्री और एंगल फोर का मेजर आप बराबर लिखोगे ठीक है बेटा बिकॉज ये मुझे गिवन में इस्तेमाल फिर प्रूफ में इस्तेमाल करना पड़ेगा ये चीज हमें गिवन दी गई है फिर आप लिखोगे वी नीड टू शो दैट नीचे एक लाइन स्टार्ट करोगे वी नीड टू शो दैट ए बी सी डी रेक्टेंगल ए बी सी डी सुकैर रेक्टेंगल ए बी सी डी सुकैर एंड डायगोनल बी डी बाई सेक्ट इज इट इज एंगल बी एज वेल एज एंगल डी ठीक फिर उसके बाद सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे फिर से बेटा आप सोल्यूशन सोल्यूशन तो पहले से स्टार्ट किया लेकिन यहां से फर्दर आप कंटिन्यू करोगे फिर से उन्हीं दो ट्रैंगल्स में आप काम करोगे नाउ इन ट्रैंगल नाउ इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल
क्यों क्योंकि ये गिवन दिया गया है ठीक है यहां पे है ना बेटा गिवन में मैंने मेंशन किया है उसके बाद में क्या है क्या हम बता सकते हैं पहले ट्रायंगल एबीसी का ए सी एक साइड है और वो दूसरे ट्रायंगल ए डी सी ए का भी एक साइड है क्यों है सर क्योंकि कॉमन है दोनों साइड का साइड दोनों ट्रायंगल्स का ये एक कॉमन साइड है उसके बाद में क्या एंगल थ्री और फोर का मेजर इक्वल दिया गया है हाँ दिया गया है क्यों है सर गिवन है ठीक है बिकॉज एसी डायगोनल बाइसेप्ट करती थी एंगल सी को भी ठीक अच्छा जरा बताइए दोनों ट्रायंगल्स को हमने ऑब्जर्व किया इन तीनों इक्वलिटीज से इन तीनों इक्वलिटी के स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी के दो एंगल्स और इनका इंक्लूडिंग साइड एसी ट्रायंगल एडीसी के दो एंगल्स टू और फोर और इनके इंक्लूडिंग साइड एसी के बराबर है देयर फोर बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया देयर फोर बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट से क्राइटेरिया ट्रायंगल जो होगा एबीसी बेटा वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल एडीसी को एडीसी को ठीक है और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है सो भाई सीपीसीटी हम लिख सकते हैं ना सो भाई सीपीसीटी सो भाई सीपीसीटी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में क्या होते हैं बेटा जो इक्वल एंगल्स का अपोजिट साइड होगी जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है एबीसी और एडीसी अब जरा बताइए ये वाला एंगल थ्री और फोर बराबर है हाथ है बिकॉज ये गिवन दिया गया था एंगल थ्री और फोर का मेजर बराबर है एंगल थ्री का अपोजिट साइड ट्रायंगल एबीसी में कौन है ए बी साइड और एंगल फोर का अपोजिट साइड ट्रायंगल एडीसी में कौन है सर ए डी साइड है क्या हम लिख सकते हैं सोबाई सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू ए डी ठीक है ये हम इक्वेशन स्टार लिखेंगे बिकॉज हमें तारों से प्यार है ठीक है बेटा ए बी और ए डी साइड लेंथ में इक्वल है अब जरा बताइए हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन आप लिख स्टार्ट करोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी कम टू नो दैट फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी कम टू नो दैट रेक्टेंगल ए बी सी डी हैज टू ऑफ इट इज एट साइड इज इक्वल दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए डी ए बी इज इक्वल टू ए डी दियर फोर बाई डेफिनेशन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विच शोज इट इज या विच प्रूज इट इज पार्ट फर्स्ट ठीक फिर से मैं ये वर्ड दोहराऊंगा जो आपको लिखने हैं मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे ठीक From equation star we come to know that rectangle ABCD has two of it is adjacent side is equal AB is equal to AD ठीक है अब ऐसा कोई भी rectangle कोई भी rectangle जिसके दो adjacent side is equal हो होगे वो तो by definition बन जाता है क्या क्या बन जाता है वो by definition बन जाता है सुकेर तो इसका मतलब है ABCD जैसा सुकेर अब दूसरा part दूसरा part करने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा इसकी ये figure फिर से यहाँ पे यहाँ पे draw करूँगा ABCD हमारे पास में सुकेर है ठीक अब जरा बताइए ये अब रेक्टेंगल नहीं है सुकैर है सभी साइड इज इक्वल हो गए पीछे क्वेश्चन में आपने आपको आइडिया है आया होगा वहां पे हमारे पास में रोमबस था ना रोमबस उसकी भी सभी साइड इज इक्वल थी इसकी भी सभी साइड इज इक्वल है ठीक आप क्या करोगे नेक्स्ट पार्ट में इसके जरा बताइए एन ट्रायंगल बी ए डी मैंने बताया था और बी सी डी आप इन दोनों ट्रायंगल्स में काम करोगे फिर नीचे आप लिखोगे एन ट्रायंगल बी ए डी एंड बी सी डी चलिए मैं लिखता हूं ठीक पार्ट सेकंड को शो करने के लिए हम क्या करेंगे एन ट्रायंगल बी ए डी बी ए डी बी ए डी एंड बी सी डी बी एंड बी ट्रायंगल बी सी डी कामा वी हैव व्हाट वी हैव क्या हम बी ए साइड और बी सी साइड बराबर बताएंगे हाँ बी इज इक्वल टू बी सी बी ए इज इक्वल टू बी सी यहां पे आप लिखोगे साइड इज ऑफ सुकेर ठीक है बेटा बिकॉज ये साइड इज ऑफ सुकेर है उसके बाद अगर बी बी ए साइड बी सी के बराबर है और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू सी डी ए डी इज इक्वल टू सी डी ठीक है बेटा ये क्या है फिर से सर ये साइड इज ऑफ सुकैर है बिकॉज ये अब रेक्टेंगल नहीं है सर स्क्वायर है ठीक है उसके बाद में क्या ये बी डी डायगनल और बी डी डायगनल इक्वल इन लेंगे है हाँ बिकॉज ये दोनों ट्रैंगल्स का एक कॉमन साइड है अब जरा बताइए दोनों ट्रैंगल्स को फिर से मैंने दिखाया क्या कॉन्ग्रेंट है बाई एस एस कॉन्ग्रेंट सी क्राइटेरिया और ये दोनों ट्रैंगल्स कॉन्ग्रेंट है ये मान लीजिए एंगल फाइव है ये मान लीजिए एंगल सिक्स है ये फाइव है बेटा ये एंगल सिक्स है ये सेवन है और ये एट है इन कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल्स बी ए डी एंड डी सी बी सी डी अब जरा बताइए ये वाला साइड ए डी साइड इस वाले साइड डीसी साइड के बराबर है एडी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू सी डी एडी का अपोजिट एंगल कौन है फाइव और डीसी का अपोजिट एंगल कौन है सिक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दियर फोर बाई पहले एस 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 कॉन्ग्रेंट से क्राइटेरिया ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी डी बी सी डी तो फिर हम लिखेंगे सो बाई सी पी सी टी सो बाई 
फिर आप लिखोगे विच इम्प्लाइज जो बी डी डाइगनल होगी इट बाई सेक्टर इट बाई सेक्टर एंगल बी एज वेल एज एंगल डी ठीक है इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन हो गए ठीक है उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से पेन डाउन करोगे इतने क्वेश्चन के बाद कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए थैंक यू